Bonjour madame, bonjour à tous. Et maintenant, on va entamer la présentation numéro 6, c'est en ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire au bien en abréviation A. Cette présentation a été élaborée par Yusra Binza, Ikram Bitari, Ouhmidi Iman, Yiba Shokawi, Wissan Jami, Khema Amarad, Juli Khamsian, Shayma Nasri, Iman Reda, Ujmita Taubibu, Zerki Hajar et Zerhoni Manar. Euh, et aussi encadré par Mademoiselle Duhan. Donc, euh, après, on va passer euh, aux axes et on a mis euh, les, les principaux points sur la définition de la mère. Ensuite, bénéficiaire de la prise en charge. On a passé au palier des soins. Après, le taux de couverture, euh, ainsi le mode de paiement, le budget de la mort et la conclusion qui contient. Euh, et aussi une vidéo. Bonjour madame, bonjour à tous. Je vais présenter la partie de la définition du labo. L'assurance maladie obligatoire, c'est le régime d'assurance maladie obligatoire couvrant l'ensemble ou une partie des frais liés à la maladie, aux accidents et à la On parle plus couramment du régime obligatoire. Le régime d'assurance maladie obligatoire est financé par le prélèvement de cotisations sur les revenus. Maintenant, on a présenté un schéma qui explique beaucoup de détails. L'assurance maladie obligatoire, il y a deux. Il y a l'assurance maladie obligatoire pour les salariés et l'assurance maladie obligatoire pour les non-salariés. Premièrement, l'assurance maladie obligatoire pour les salariés sur partie de la cotisation d'assurance maladie obligatoire est prélevée sur la salaire brut. L'autre partie est payée par l'employeur dans les charges euh, patronales. L'assurance maladie obligatoire des salariés est gérée par les, la caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, à laquelle le salarié est rattaché en fonction de son domicile. Deuxièmement, il y a l'assurance maladie obligatoire pour les non-salariés. L'assurance maladie obligatoire des travailleurs non-salariés, indépendants, profession libérale, artisans, agriculture, commerçants, est gérée par un organisme à gérer spécifique à chaque catégorie professionnelle. Par exemple, la MCA pour les agricultures. Les non-salariés payaient l'intégralité de leur cotisation d'assurance maladie obligatoire à la caisse d'entiers dépendants, MCA, RCI, Maison des artistes, etc. Chaque caisse envoie un appel de cotisation annuel à chaque professionnel adhérent. Et maintenant, on passe à la partie des bénéfices de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ou l'AMO. Alors, l'assurance maladie obligatoire AMO a été instituée pour garantir l'égalité dans l'accès aux soins de santé de toute la population avec le principe de prise en charge collective et solidaire des dépenses de la santé. L'assurance maladie obligatoire garantit pour les assurés et les membres de leur famille à charge la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents à la maladie ou l'accident, à la maternité et à la réhabilitation fonctionnelle. Ainsi, elle donne droit au remboursement et éventuellement à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicaments requises par l'état de santé du bénéficiaire. Vous êtes couvert par l'AMO si vous êtes assuré volontaire, marin pêcheur à la part, titulaire du pension ou salarié. Les salariés assujettis au régime de sécurité sociale ne disposent d'aucune autre couverture médicale à la date d'entrée en vigueur de l'AMO. Ils sont également couverts s'ils ne disposent pas à titre personnel d'une couverture de même nature. Les conjoints, les enfants à charge âgés de 21 ans ou plus, les enfants à charge non mariés âgés de 26 ans ou plus et poursuivant des études supérieures. Et enfin, les enfants handicapés à charge et ce sans limite d'âge. Les conditions de bénéfice pour les salariés justifiées d'une période de stage de 54 jours successifs ou non déclarés et dont les, les cotisations exigibles ont été versées pendant une période maximum de 6 mois. 
pour les pensionnés pour percevoir une, euh, une pension dont le montant est supérieur ou égal à 500 dirhams par mois. Notez bien, la poussée ne cesse garantit le maintien de la couverture médicale pour le salarié en cas de cessation d'activité pendant une période de 6 mois, l'ex-conjoint de l'assuré en cas de dissolution du lien de mariage s'il ne bénéficie pas à titre personnel d'un régime d'assurance maladie. Et ce, pendant une période de l'année, d'une année. Les ayants droit de l'assuré euh, décédé, conjoint et ou enfant suivant, euh, ne bénéficient d'aucun autre régime d'assurance maladie. Et ce, pendant une période de deux années. Ma... Madame, en ce qui concerne la partie du panier de soins de l'assurance de maladie obligatoire, un mot, il s'agit de deux paniers de soins distincts, l'une pour les salariés et titulaires de pension du secteur public, c'est la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, CNOPS, et l'autre du secteur privé, c'est la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Pour la CNSS, elle était limitée au suivi des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, au suivi de l'enfant de moins de 12 ans, au suivi de la maternité et aux hospitalisations. Mais, à partir de janvier 2015, ce panier a été élargi pour euh, couvrir les soins dentaires et ce pour l'ensemble des bénéficiaires sans condition d'âge. C'est ainsi que le panier de soins actuel couvre les prestations suivantes. Soins préventifs et curatifs liés au programme prioritaire de l'État, soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et à suite, euh, soins liés à l'hospitalisation médicale et chirurgicale, y compris les actes de l'hôpital, toujours tels que fixés par l'arrêté ministériel, les analyses de biologie médicale, la radiologie et imagerie médicale, exploration fonctionnelle, des médicaments admis selon la liste des médicaments remboursables, des poches de sang humain et dérivés de sanguin, euh, les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux, appareils de prothèse ou d'orthèse médicale admis au rembours remboursement, lunetterie euh, médicale selon la fréquence définie par voie réglementaire, les soins bucodentaires, l'orthodontie faciale pour les enfants. CNOPS, l'AMO euh, garantit toutes les prestations de soins et de services préventifs et curatifs prévues à l'article 7 de la loi 65, délivrées à titre ambulatoire ou dans le cadre de l'hospitalisation, actes médicaux, chirurgicaux, de biologie médicale et de toutes spécialités, actes paramédicaux, médicaments bien et dispositifs médicaux admis au remboursement. Alors, le taux de remboursement de l'assurance maladie obligatoire est de 70% de la tarification nationale de référence pour les soins prodigés dans le, dans le privé, 90% du même tarif pour les maladies graves et invalidantes, nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux lorsque, lorsque les, les prestations et afférents soient euh, dispensés dans, dans les, les établissements publics. Cependant, pour certaines maladies graves ou invalidantes, nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coton, la CNSS a mis en place un système euh, d'exonération par, euh, partielle au total de la part des frais restants euh, à la charge euh, de l'assuré. C'est ainsi que le taux de remboursement a été porté entre, entre 77% à 100% selon la pathologie. maladie obligatoire, euh, le mode de paiement par virement bancaire est exigé pour tous les dossiers dont le montant remboursé. Et plus de 10 000 Maintenant, c'est le budget de l'AMO. Euh, donc, l'article 75 de la loi numéro 6500 précise que la gestion de l'AMO doit être autonome par rapport aux autres prestations assurées par la CNSS. Ça veut dire la Caisse nationale de la sécurité sociale. Des budgets élaborés à titre formel pour la gestion de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés du secteur privé. Cette organisation, partiellement individualisée, se répécute.
je m'excuse, se répercute sur la budgétisation des crédits de l'assurance maladie obligatoire des salariés du secteur privé et sur le système de comptabilisation de ces frais de gestion. Ainsi, l'examen des documents budgétaires de ce régime, budget et situation d'institution, établi au titre de la période sous revue, a montré que L'assurance maladie obligatoire de base des salariés du de secteur privé n'a pas de budget distinct. Donc les situations d'exécution de ces budgets sont également confondues avec celles du régime général. En conséquence, ces documents budgétaires ne reflètent pas fidèlement les dépenses imputées effectivement au régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés alors, comme on a déjà dit, le système de couverture médicale de base a évolué récemment avec l'entrée en vigueur de l'assurance maladie obligatoire, un mot, qui est assuré par la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale pour le secteur privé, et par la CNOPS, la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale pour le secteur public. Elle a pour objectif de permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux services de santé et se faisant de dynamiser l'économie de santé du pays dans son ensemble. C'est pour cela qu'elle a fait plusieurs actes, parmi lesquels les feuilles de soins, qui doivent être remplies par l'assuré, en fonction ou bien selon la maladie. Chaque feuille de soins est destinée pour un acte médical bien spécifique et elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives originales, ordonnances, factures, les résultats des examens du, de, du laboratoire, radiologique, etc. Il y a trois types de feuilles de soins. Il y a, en premier lieu, feuilles de soins maladie, feuilles de soins dentaires et feuilles de soins pour les infections de longue durée. Chaque feuille de soins est composée de trois parties. La première, c'est une partie réservée à l'assuré, dans laquelle elle remplit toutes les informations personnelles comme le nom, le prénom, le numéro d'affiliation, le lien de parenté, bénéficiaire avec l'assuré, etc. La deuxième, c'est la déclaration du médecin traitant. Et la troisième, c'est l'identification du médecin, de médecin traitant. Vous trouverez ces soins, ces feuilles de soins, euh, comme pièces jointes avec notre présentation.